नेपाल और चीन ने घोषणा की है कि वो मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा मापेंगे सत्तर सालों के आसपास से माउंट एवरेस्ट का नाम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के तौर पर दर्ज है इसकी ऊंचाई आठ मीटर यानी एट मीटर यानी उनतीस फीट है अब इसकी ऊंचाई दोबारा मापी जाएगी चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए इसके बाद नेपाल भी उनका जाना हुआ वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से वो मिले इसी मौके पर नेपाल और चीन ने एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया इसमें कहा गया नेपाली में सागर माथा और चीनी में झुमुलंगमा या चुमुलंगमा के नाम से मशहूर माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बीच की दोस्ती का अमिट प्रतीक है दोनों तरफ के लोग अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे जिनमें जलवायु परिवर्तन और वातावरण की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं वे वैज्ञानिक अनुसंधानों के बाद सागर माथा या झुमुलंगमा की ऊंचाई संयुक्त रूप से घोषित करेंगे 1955 में भारत ने एक सर्वे टीम भेजी थी एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए उस टीम ने जो ऊंचाई मापी थी अब तक कमोबेश हर जगह वही मान्य रही है 2017 में भारत ने नेपाल को यह प्रस्ताव दिया था कि वो मिलकर फिर से एवरेस्ट की ऊंचाई माप सकते हैं लेकिन इस बार नेपाल ने चीन के साथ मिलकर ये कदम उठाने का निर्णय लिया है लेकिन ये दोबारा मापे जाने की कवायद क्यों हो रही है 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया था रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 के आसपास बताई गई इसके बाद यह कहा गया कि इस भूकंप की वजह से एवरेस्ट की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर कम हो गई है नेपाल ने अपनी तरफ से पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर भेज दिया है ऊंचाई मापने के लिए इसका जो नतीजा है वो दो के अंत तक आने की संभावना है ऐसा बताया गया है अब सवाल ये कि आखिर एवरेस्ट मापेंगे कैसे क्या इंची टेप से मापेंगे अब इतना ऊंचा पर्वत उसे नापने के लिए वो इंची टेप लेकर तो जाएंगे नहीं जिससे कमर नापी जाती है फिर कैसे मापते हैं इतनी ऊंचाई पहले मापते थे ऐसे जैसे चिग्नोमेट्री के जरिए ट्रायंगल की हाइट मापते हैं चोटी के ऊपर और जमीन पर चुने गए पॉइंट्स के बीच बनने वाला जो एंगल यानी कोण है उसके सहारे ऊंचाई मापी जाती थी अब वैज्ञानिक जो है वो चोटी पर एक जीपीएस सिस्टम रख देते हैं और उसके बाद सेटेलाइट से मिलने वाली जानकारी के जरिए कैलकुलेशन करते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है एवरेस्ट एक नई चोटी है अरावली की पहाड़ियों की तुलना में काफी नई इसलिए इसमें स्थिरता भी कम है इसके नीचे की टेक्टोनिक प्लेटें मूव हो रही हैं, घूम रही हैं। इस वजह से अगर उसकी ऊंचाई में कोई फर्क आया भी हो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी लेकिन इसकी ऊंचाई नापने के लिए नेपाल का भारत को छोड़कर चीन से हाथ मिलाना भारत के लिए जरूर थोड़ा अलार्मिंग हो सकता है नमस्ते मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉप को लाइक कर लीजिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो क्या कहने फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया